হ্যালো মাই অল বিউটিফুল ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি সকলকে গুড মর্নিং আর দেখো সকালবেলায় বর রান্নাঘরে চাল ধুচ্ছে আর কারণ হচ্ছে আজকে ও ছুটি আজকে সব দায়িত্ব তোমার তাই তো আজকে আমার রেস্ট আমার ছুটি আজকে সব তুমি করবে কেন বলো এমনি এমনি বলিনি আমি কেন বলেছি বলো কারণ আমার ছুটি না মোটেও না কেন বলো কোমরে খুব ব্যথা কোমরে আমার খুব ব্যথা তোমাদের আগের দিনই বলেছিলাম সেই ব্যথাটা এখনো কমেনি তাই বর বলল আজকে আমার ছুটি আমি সব করে দিচ্ছি তুমি রেস্ট নাও আর এখানে একজন দেখো পড়ার নামে খাতা খুলে আর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে দেখো দেখো সবাই দেখো দেখো আমার বন্ধুরা দেখো আমার ছেলের নাকি আর নদিন বাদ দিয়ে পরীক্ষা মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে পড়ছে পাঁচটা দিয়ে মাঝে মাঝে রাত জেগে পড়ছে তিনটে অবধি আর এখন আর অবস্থা দেখো কি বলবো দেখো এ তো পোলা নয় আমার আগুনের গোলা কিরে কিরে দাঁড়া চুলটা ঠিক করে নি করার আগে ঠিক আছে ও আরে দেখো আমি কি বানাচ্ছি ছিনচান ছিনচান পেয়ারা পেয়ারা ছিনচান ছিনচান পেয়ারা পেয়ারা কমপ্লিট হয়নি এখনো এ আমার বাবু এটাও আমার বাবু এটাও আমার বাবু বুড়ি 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 কদিন ধরেই আমার ভীষণ গ্যাসের সমস্যা হচ্ছে তাই জন্য রাত্রেবেলা করে একটু জোয়ান ভিজিয়ে রাখছি তা সেই জলটাই ও সকালবেলা একটু লেবু চিপে আমাকে দিচ্ছে ছেকে বলছে আজকে রেস্ট মানে ফুললি রেস্ট তা তোমায় কিছু করতে হবে না তা ছেকে আমাকে দিচ্ছে আর এখানে দেখো দুধটা ঢেলে দিচ্ছে আর আমি তো ইন্ডাকশানের দুধটা জাল দিয়ে তারপর ভাত বসাই কিন্তু ও সেটা করেনি ও ভাতটা আগে বসিয়ে দিয়েছে আর দুধটা এদিকে বসাচ্ছে আর এখানে খুব মন দিয়ে একদম ছুরিটা ধার দিচ্ছে কারণ ধারটা একেবারেই চলে গেছিল আর বাটার লাগিয়ে টোস্ট করতেও বসিয়ে দিয়েছে খুব জোর খিদে পেয়ে গেছে আমার এরমভাবে তুলতে হয় বাবু বিছানা ছি 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 আচ্ছা আমাকে সে গাড়ি আয় ছেলে বল খেলছে দেখো বোনের বল নিয়ে ও খেলছে দেখো 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 আমার ছেলে হচ্ছে রোনাল্ডোর মানে একদম বিগ ফ্যান ওই জন্য থেকে থেকে সু সু করতে থাকে তা এরকম বল খেলতে খেলতে ঘরে একবার গিটারটা ভেঙেছিল ও রে বাড়ি ঘর তোর ভেঙে দেবে আমার ছেলে ওই ছবিটা বেঁকে দিচ্ছে এদিকে বেঁকে গেছে বল দিয়ে মেরে ওটা কোমর মোমর ভাঙবে তিনি অনেকক্ষণ কায়দাবাজি করার পর বিছানাটা করতে লেগেছে কিন্তু চাদরটা পাতবে না যত দূর আমি জানি এখানে বরের ভাতটাও হয়ে গেছে ও একটু গরম করে নিচ্ছে আর রুটি ফুটি সেঁকে নিচ্ছি নি আমি খেতেও বসে গেছি আর ছেলেকে দেখো মুখে ব্রাশ ঢুকিয়ে আর টিভির দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে টিফিন টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে পরে বর চলে এসছে এখানে রান্না করার জন্য ডাল একটু আছে ও ঢেঁড়স আলুটা শুধু ভাজবে আর ভাত তো কোল্ড সেটা তো দেখতেই পেলে আর বললো যে একটু ডিম ভেজে নেবে এখানে ভাজা ঠেজা সব মোটামুটি অলমোস্ট হয়ে এসছে বেচারা সারাদিন অনেক খাটছে আজ তোমার হালত কি রকম আমাদেরকে বলো আজকে বউয়ের কোমর ঠিক করতে গিয়ে তোমার কোমর ব্যথা হয়ে যাচ্ছে বেল্টটা কি তোমাকে দিয়ে দেবো ভাগ্য করে বর পেয়েছি সত্যি কি বলবো আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই বেচারা সারা সপ্তাহ খাটে তারপরেও একটা দিন ছুটি পেয়েছে তাও শান্তি নেই আজকে আমি বসে বসে আরাম খাচ্ছি আর আমার বরকে দিয়ে খুব খাটাচ্ছি খুব আরে আরে আর পাচ্ছে না অনেক খাটছে অনেক আমার কটা কাপড়ও আছে বেচারাকে কাজতে হবে এবার দেখছো তো বউরা সারাদিন কি করে খাটে কিন্তু অনেক না আমি বলেছি বড়রা ফাঁকি মারে আমি তো সে কথা বলি না 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 এটা তো তুমি যুক্তি তর্কে চলে এলে আমি তো সেটা বলিনি এত কিছু করছে দেখে আমার নিজেরই ভয় লেগে গেল বরের মধ্যে কি খাটন তো ভুত ঢুকে গেল নাকি তাকে জানে সব কাজ কমপ্লিট রান্না বান্না ঝাটা মোছা সব দেওয়া হয়ে গেছে রান্নাঘর পুরো সুন্দর চকচকে করে ক্লিন করে নিয়েছে এবারে একটু বসবে তারপরে বললো কাপড়টা কাচবো তারপরে আমাদের মিষ্টু চলে এসছে বড় পাপার কাছে 
আমার বরকে বড় পাপা বলে আর আমাকে বড় মা বলে তোমরা জানো হয়তো তা ওর সাথে বসে খানিকক্ষণ গল্প করার পরে চলে গেছে বাথরুমে কাপড় কাচতে বর অনেক কেচে বেরোচ্ছে গো হালাত খারাপ হয়ে গেছে একদিন ছুটি নিয়ে বেচারার আরে আর পারে না কি অবস্থা বউয়ের কোমরে ব্যথা বরের হয়ে যাচ্ছে এবার বর বাজার থেকে কি এনেছে আমার জন্য কি এনেছো আমি আমি এনেছি এই সিজনের এই সিজনের প্রথম তরমুজ ও মাই গড তরমুজা লাল হবে কেটে দেখেছো যা যদি লাল না হয় চলো তাহলে আজকে তোমার বন্ধুদের সাথে আমরা দেখি এটা লাল এনেছি কি সাদা ঠিক আছে চলো চলো আজকে তরমুজা কাটা হোক কাটো কাটো বেশি লাল হলে কি জানবে জানো ইঞ্জেকশন এরকম পুশ করেছে ইঞ্জেকশন এরকম তরমুজটা সুন্দর করে একদম স্লাইস করে করে রাখছে দেখে আমি বললাম যে একটুখানি নুন ছড়িয়ে চাট মশলা ছড়িয়ে ফ্রিজে রেখে দেবে আর এদিকে দেখো মিষ্টি চলে এসছে স্নান ঠান করে দাদার সঙ্গে একটুখানি খেলা করছে এবারেও ভাত খাবে আর আমরাও খেতে বসে গেছি বর বলছে রান্নাঘরে ঢুকবে না বলে বাটি করে কি নিয়ে এসছে আমার জন্য কি জানি ভাত আমি খাবো না তাই জন্য হয়তো কিছু বানিয়েছে ও মাই গড ফ্রুট স্যালাড বানিয়ে নিয়ে এসছে আমার জন্য সব রকম ফল দিয়ে থ্যাংক ইউ সারাদিন হাঁপিয়ে গিয়ে তুমি রেস্ট নিচ্ছ তাই দেখালি সকালে আমাকে অনেক চা দিয়েছ অল্প দেবে একটু রান্নাঘরে ঢুকলেই ফ্রিজ ম্যাগনেট গুলো দেখলে আমার মনটা কি ভালো লাগে এখানে ছেলের টিফিনটা হয়ে গেছে তা আমি বললাম দাও আমি দিয়ে আসছি তা নিয়ে যেতে গিয়ে মনে হলো যেন দুধ চা বানাচ্ছে তাই ঘুরে তাকিয়ে দেখছি না দুধ চা না লাল চাই করছে একটু আদা দিচ্ছে তা আবার চলে যাচ্ছে ছেলের কাছে টিফিনটা দেওয়ার জন্য তুমি বললে যা খুশি দাও তাই আমাদের মন চাইলো তোমাকে কেক আর দুধ দিতে আমাদের বাড়িতে সবার কাপ আলাদা সবার কাপের পিছনে নাম লেখা আছে আলু সেদ্ধ দিয়ে সেদ্ধ পনির দিয়ে আমি এখন বানাবো হচ্ছে আলু পনির পরাঠা ও মাই গড সেদ্ধটা মনে হয় একটু হতো দেখো হুম বন্ধ করে রেখে দাও ভাপে হয়ে যাবে ভাপে আমি চাই না চলো আর বসি আচ্ছা আমি আলু পনির পরাঠা আলু পনির পরাঠা আর খাওয়া হবে হচ্ছে দই এন্ড আম কাচা ওয়াও ফুল সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইল এটা 
এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্টাইল ধনে পাতা দিলাম কুচিয়ে আদা বাটা একটু দিলাম এরপরে দেবো হচ্ছে আলু তারপরে বলছি কি কি আর দেবো ঠিক আছে আলুটা হয়ে গেছে সেদ্ধ ওটা স্ম্যাশ করছে আর পনিরটা এখানে গ্রেট করে রেখেছে আর জোয়ান দিয়ে ময়দাটা মেখে রেখেছে তারপর আলুটা স্ম্যাশ করার পর এতে যা কাটা ছিল পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা ধনে পাতা সব দিয়ে একটু নুন দিল দিয়ে একটু জিরে সামান্য একটু ধনে আর গোড়াম গুঁড়ো গরম মশলা আর একটুখানি চিনি দিয়েছিল আর শুকনো লঙ্কা একটুখানি পিষে নিয়ে সেটা দিয়েছিল দিয়ে ভালো করে এটা মেখে নিল আগে তারপর এতে পনিরটা দিয়ে হালকা একটু ম্যাশ করে নেবে বেশি চটকাবে না পনির দেওয়ার পরে তা সেটা মেখে রাখার পর আমি বললাম যে ঠিক আছে তুমি মাখা হয়ে গেছে পরে দাও আমি লেচি কটা করে দিচ্ছি ময়দা দিয়ে সব কটা লেচি করার পরে দেখলাম দশটাই লেচি হয়েছে কিন্তু যেহেতু পরোটাটা আলুর পরোটা হবে দশটা লেচিতে আমাদের তিনজনের প্লাস আমার শাশুড়িকে একটা দেব তা সেটা হয়ে যাওয়ার কথা সেই জন্য আমি বললাম যে আর ময়দা মেখো না এতেই হয়ে যাবে তা আর ময়দা মাখে নি বর তারপরে এখানে দেখো বেলা স্টার্ট করে দিচ্ছে আর বর বললো আমি নতুন স্টাইলে করব পুর ভরে আমি করব না পরোটাটা একটু বেলবো মাঝখানে পুরটা দেব দিয়ে তারপরে চৌক মতো করে আমি শেপ করে ওটাকে করব তা আমি বললাম ঠিক আছে তুমি মাখছো তুমি বেলছো তুমি সব কিছু তোমার ইচ্ছে মতো তুমি করো তা ওভাবেই করলো তা দেখলাম ওভাবে করার পরে পরোটাটা গোল পরোটা পুর দিয়ে করলে যেন ফেটে বেরিয়ে যায় এটা কিন্তু সেটা হলো না যতই প্রেস করে করুক ফাট ছিল না আর থিকনেসটাও বেশ সুন্দরই হয়েছিল তা বরের দিকে ফাটাফাট করে সব বেলছে আর আমি এদিকে তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি শেখার জন্য হালকা আছে আগে দুপাশটা একটু ভালো করে সেঁকে নিলাম আর ওই পরোটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই জানো যারা মেয়েরা বিশেষ করে আর আমার বর তো জানে ও তো এক্সেপশনাল ভাত দাও ওকে তা এখানে ভাজা স্টার্ট করে দিয়েছি একটা একটা করে সুন্দর করে সেঁকে নিচ্ছি খুব সুন্দর স্মেল বেরোচ্ছে মানে গন্ধ হতেই খিদে পেয়ে যাচ্ছিল তা সেঁকতে সেঁকতে আমি ভাবলাম যে আলুর পরোটাতে একটু বাটার দিলে খেতে বেশ ভালো লাগবে তা আমি একটা করে পরোটা করছিলাম আর এখানে একটু বাটার ছিল এটা আমুল বাটার না এটা ছিল হচ্ছে কি বাটার বলে এটাকে ডেলি ডেলিসিয়াস না এটা হচ্ছে ন্যাচারাল দুধ শাক্তি বাটার তা যাই হোক যে বাটারই হোক একটু করে পরোটাতে লাগিয়ে নিচ্ছিলাম গরম গরম হ্যালো মাই অল বিউটিফুল ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সন্ধ্যেবেলা থেকে নিজের কথা বলাটা স্টার্ট করলাম সারাদিন যা দেখিয়েছি সেটা তো জাস্ট ভয়েস দিয়েছি তোমাদেরকে আর এখন রান্নাঘরে বানাচ্ছি হচ্ছে আলুর পরোঠা মানে আমি শুধু ভাবছি বর সব করছে কারণ আজকে পুরো ছুটি দিয়েছে কোমরে খুব ব্যথা ছিল বাট তোমরা হয়তো ভাবছো যে কোমরে ব্যথা এদিকে পরোটা ভাজছে না পুরোটাই ওই করেছে আমি জাস্ট একটু ভেজে দিচ্ছি এখন একটু ব্যথাটা কম আছে মুভ টুভ ভালো করে ঘষে 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 মুভ লাগিয়ে দিয়েছে একদম পুরো ব্যথাটা একটু কম আছে তা এখন দোকানে গেছে দই আনতে আর আমের আচার আনতে ওটা দিয়ে খাবে বলছিল আর আমি তো সস দিয়ে খাবো তা একটা রুটিটা হচ্ছে চলো আজকে ব্লগটা কীরকম লাগলো পুরোটা দেখেছো কি না আমাকে কমেন্টসে জানাবে আর দেখে থাকলে একটা করে লাইক দিতে ভুলবে না আর নতুন যেন আমার ব্লগ দেখছো প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর রেকমেন্ড করো শেয়ার করো বন্ধুদের সঙ্গে যাতে আমি আরও অনেক বন্ধু পাই তোমাদের মতো যারা আমাকে রোজ দেখছো আমাকে এত ভালোবাসছো এত সাপোর্ট করছো তার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ চলো বড়টা ভাজি পুড়ে গেলে বড় পিটবে আমাকে আজ থেকে আইপিএল শুরু তাই একদম সুন্দর করে আইপিএল দেখার জন্য বসে পড়েছি বাট আলুর পরোটাটা হচ্ছিল দেখে থেকেই আমার খিদে পাচ্ছিল তাই বরকে বললাম প্লিজ আমাকে খেতে দিয়ে দাও তাও দিয়ে দিয়েছে দইটা আমার ইচ্ছে ছিল না খাওয়া তাই জন্য ওকে দিয়ে দিয়েছিলাম দইটা লাস্টে খাও তোমার বানানো স্পেশাল পানির পরোটা একটু টেস্টি হয়েছে কিন্তু বেশ বর বলল আচার দিয়ে খেতে নাকি দারুণ লাগে বলে মুখে পুরে দিল অসাম লাগে বলছে জানি না আমার তো একদমই ভালো লাগে না তারপরে বললো দাঁড়াও দই দিয়ে চুবিয়ে খাই একটু তারপর টেস্টটা তোমাকে বলছি দই দিয়ে খেতেও খুব ভালো লাগে আর চাট মশলা দিয়ে খেতেও খুব ভালো লাগে দই দিয়ে ও অসাম লাগছে বর তো একদম যেন মুখে নিয়ে মনে হচ্ছে স্বর্গে আছে কি বলবো তো যাই হোক আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্টস করো আর নতুন যারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও বাই